皆さんこんにちは今回は愛犬の BJ の動画ではなく2023年に入り犬の賢さランキングが更新したということでまだ日本語での記事がないため動画にして紹介してみようと思いましたボーダーコリーが IQ ナンバーワンというのが有名ですが新しい研究結果ではどうなったのか前回の研究時にはいなかったホワイトシェパードはランクインしているのか飼い主としては気になるところです前回の研究はスタンリー・コレン教授によって1993年に初版されたザ・インテリジェンス・オブ・ドックスの中で紹介されています日本版では「出来のいい犬」「悪い犬」という少し強烈な名前がついています今となっては付けられなさそうな名前の本ですが中身は愛犬との向き合い方についても勉強になるハートフルな内容ですしかしこの研究がされたのは1993年のこと今から実に30年も前のことなので研究が更新された今一体どうなっているのか2022年12月世界最大の学術誌「サイエンティフィック・レポーツ」での発表をもとに世界で最も賢い犬が明らかになったということでランキングを制作してみます13位はフィニッシュラップフンド日本では馴染みがありませんが母国であるフィンランドでは最も人気のある犬種の一つ伝統的にトナカイの放牧に使用されてきました従順かつ穏やかで常に注意深く忠誠心が強い性格で大変物覚えが良いので訓練しやすいです他人に対して警戒心を持つところもあるので家庭や牧場での番犬としても活躍できます体重は 20kg 前後で中型犬サイズ屈強な体つきが特徴です12位はジャーーマンシェパード日本では警察犬のイメージが強いですね忠誠心と服従心が強い知性あふれるヒーロー犬特殊訓練を必要とする作業犬としても活躍しています家族や親しい相手を守ろうとする愛情深さを持っています活発的なのに落ち着いており洞察力があって自分で考える力も持っています強靭な筋力を持っているので飼育には正しい知識が必要です正しく教育されなかった個体は支配力が強く非常に攻撃的な犬となり危険度が高いです日本の一部の自治体では危険犬種特定犬として扱われるので該当する自治体に住んでいる方はシェパードの幸せのためにも設備や環境を整え正しい知識を持って飼育してくださいそれくらいの覚悟は持ってから暮らしましょう主からのお願いです色はオールブラックやオールホワイトの子もいます白いシェパードは後にホワイトシェパードとして血統が分かれました11位はミックス犬ミックス犬の具体的な血統は分からなかったので割愛しますミックス犬も唯一無二の個性があって可愛いですよね遺伝的な欠点が補われる面もあり丈夫な子が多い印象です10位はオーストラリアンシェパード名前とは違い実はアメリカが原産の OG 牧羊犬としてだけではなくその順応性と忠実性から競技犬、介助犬、救助犬としても活躍しています病気で優しい子が多くて他の犬や子供と遊ぶことも大好き飼い主を喜ばせるのが好きで飼い主の望んでいることを第六感で察することができる犬と言われています毛色の組み合わせや模様の入り方がとても多種多様で同じ犬種でも唯一無二の模様が特徴です活動的で遊び好き保護本能に富み愛情深いので家庭犬として一緒に暮らすのにも適しています左右の目の色が違う夫愛の子が多い印象ですそれも個性的で可愛いのですがコリーアイなど目の病気には注意する必要があります遺伝の可能性が高いのでブリーダーによく相談しましょう9位はイングリッシュコッカースパニエルアメリカンコッカースパニエルの先祖犬で鳥専門の猟犬として活躍していた犬種です尻を狩るのでコッカーと呼ばれるようになりました病気で社交的な性格好奇心も旺盛です感受性が高く寂しがり屋な面もあるためなるべく一緒に過ごすようにしましょう長い垂れ耳なので水飲みやご飯の時はスヌードという人間でいうカチューシャをつける必要があるのでおしゃれさを楽しみたい方にもおすすめです鳥を追っていた狩猟犬なので散歩中は目を離さないように注意しましょう8位はシェットランドシープドッグイギリスの北に位置するシェットランド諸島が原産の牧羊犬です性格は活発で感受性が強く時に繊細な面を見せます服従性が高く状況を判断する知性と理解力があります大きさが様々なのがシェルティーの特徴で小さな子だと 5kg 大きな子だと 20kg とかなりの幅がありますもともと牧羊犬として活躍していたので必
羊を追い立てたり害獣を威嚇するために仕事の一環として吠える性質が残っており比較的吠えやすい犬種と言われています子犬の頃から適切に対応していく知識が必要です7位はスパニッシュウォータードッグ日本ではわずか2頭しか登録されていない犬種です名前の通り水が得意で泳ぎだけではなく潜水もできるため水中作業犬として活躍していました水かきが指の先まで発達しているのが特徴です体重12から2 0キログラムの中型犬でプードルとの血統と関わりがあるとされています性格は主人家族に忠実で従順陽気で温和ただ仕事柄警戒心が強いです状況判断力や社会性も高くしつけの飲み込みが非常によくゲームをたくさん覚えることができ特徴的なモコモコの毛から消毒区としても活躍しています6位はホファバルトドイツ出身で日本では登録されていない珍しい犬種です主人の家を泥棒から守る番犬として活躍していました1220年代から存在した犬種ですが1900年代に入ると雑誌化が進み絶滅の危機に陥りましたしかし愛好家の手により再生計画が立てられレオンベルガーやジャーマンシェパードニューファンドランドなどを交配させ元の姿により近いオリジナルのものを復活させるまでに至りました性格は非常に温厚で人懐っこく攻撃的な面は一切ないですとても友好的で他の犬や小さな子供とも遊ぶことが大好きです金色の紐の子はゴールデンレトリバーに似ていますがそれよりも大きくがっしりした体型で足と胴がやや長いことが特徴です5位はゴールデンレトリバー水長量でハンターが撃ち落とした獲物を陸地に持ち帰るため活躍していたイギリス出身の犬種です性格は温和で楽天的忍耐力が非常に強く細やかな気配りができて人間に同調する能力がとても高いです家族と一緒に行動できることを喜びとし孤独を嫌います盲導犬介助犬警察犬といったサービスドッグとして働くこともできる知能も持っています他の大型犬種に比べると精神的にやや幼い傾向があり喜びのあまりはしゃいだり興奮することがありますが正しくしつけられたゴールデンレトリバーは子供の遊び相手もできます4位はボーダーダコリー名の通りイギリスの国境付近出身大変知能が高く活発で作業意欲の強い性格です牧羊犬として世界で最も活躍している犬種です注意深く洞察力があり作業中は状況を判断して自分で動くことができます性格は家族には大変愛情深く甘えん坊活発で遊ぶのが大好き一方知らない人や犬には関心が薄く犬同士で遊ぶことより人間と作業することを好む傾向があります日本ではあまり知られていないことと思いますがオーストラリア系とイギリス系の血統で外見や性格の違いがありオーストラリア系は長毛種が多く温和で飼いやすい性質がありイギリス系は短毛種が多くより活発で少し神経質な面もありますただ従順でトレーニングに意欲的なのでドッグスポーツにより向いていると言えそうです3位はラブラドールレトリバー元来はカナダ出身の狩猟犬として活躍していました現在は盲導犬や警察犬としても大活躍していますカナダイギリスアメリカで登録数第1位の人気犬です性格は穏やかで攻撃性がなく知性と順能力が高いです場所や状況をよく見て判断できる知的レベルの高さで日本では盲導犬として見る機会も多いですね家族に愛情深く他人や他犬猫などの動物に対しても攻撃性を見せることはありません優しく社交的な性格のために番犬としてはあまり向いていないですが知的レベルの高さからひょうきんな行動をする面もありますラブはゴールデンの短毛種であると思われがちですが原産国も違い後輩種も異なるため似て非なる犬種です2位はオーストラリアンケルピーオーストラリア出身の牧羊犬として活躍する犬種です機敏性と繊細な神経高い判断力を持っているため羊追いの能力が最も優れていると言われていますエネルギッシュで感覚が鋭く副重心や警戒心も強いですが穏やかで従順な気質から家庭犬としても人気があります飼い主の言うことを熱心に聞き任務に対して際立った忠誠心を持って専念できる真面目さが特徴ですジャーマンシェパードと同じようにワーキングタイプとショータイプに分けられていますたくましい見た目をしていますが争いを好まず他の犬と協調する性格も持っています非常にタフな犬種なので十分な運動量が必要です1位はベルジアンシェパードドッグマリノア
ベルギー出身のシェパードの唯一の探望士警察犬軍用犬としてヨーロッパではジャーマンシェパードを抜いて採用率が1位日本での年間登録頭数は15頭前後となかなか見れない犬種ですずば抜けた身体能力と判断力を持ち合わせアメリカの英雄として大統領に称えられるほどの任務を遂行する責任感も持ち合わせています性格は穏やかで従順ですが警戒心独立心が強い面があり飼育するには知識が必要です正しく飼育されれば文武両道の優れた家庭犬にもなり得ます友好的な性格も持ち合わせていて子犬のうちから人や犬と積極的に接させることでその性格を引き出すことができます2023年犬の賢さランキング1位はベルジアンシェパードドッグマリヌアでしたこの研究は戦術した13種の犬種で戦闘を試験した結果となりますそれ以外の犬種の調査もこれから進んでいくといいですね調査するタスクによって犬種ごとに得意不得意があることも興味深いですまた IQ が高いということで私たちが感じる賢いということを全て判断できるそんなことはないと私は感じています IQ という指数は単に知能指数ですそして IQ は先天的に決まっていると考えられていますそれ以外に AQ 逆境指数と EQ 心の知能指数という指数もありこの AQ 逆境指数と EQ 心の知能指数は後天的に伸ばすことが可能とされています私たちが一般的に賢いと感じるのはこの3つ IQ AQ EQ を合算した指数だと私は感じています公務犬として働いてくれる犬たちには IQ 指標も大事かもしれませんが一般的な家庭犬として一緒に暮らすには EQ 心の知能指数が一番大事だと私は思います EQ とは自身の感情をコントロールする力相手の感情を理解する力コミュニケーション能力信頼関係を構築する能力のことを指しますこの能力があれば十分家庭犬として賢いとされて良いのではないでしょうかそしてこれは後天的に伸ばすことができるので IQ が低いから出来の悪い犬ということは一般的には間違っていると思っていますそして IQ の高い犬が頭が良いから飼いやすいという幻想は持たないようにしてください飼い主となる人間が賢くないと飼えない犬種だと思っていただいた方がいいでしょう犬には本来であれば必要のない内眉を引き上げる表情筋が備わっていますがこれは人間と長く生活するにつれ発達してきたと言われていますそれは人間との関係性を育むためなのだそうです他にも狼にはない表情筋をたくさん身につけ人間の感情を理解し人間へ感情を伝えるために発達してきましたそれだけですでに全ての犬が十分な EQ があって賢いし愛らしいですよね最後まで見ていただきありがとうございましたいつも見てくださっている方におまけとして去年公開していない病院イヤイヤ動画の一部を公開します毎度持ち上げられる BJ ですがその際主の腰がやられてしまい公開せずお蔵入りしたものですそれではどうぞ重くなっていった<笑>腰がやばいわだから行ったじゃん<笑>よしよしよしあ、いいよ大丈夫だよちょっとチクッとするだけじゃんで痛くないじゃん、絶対、うん